ും ാണ് എന്തൊരു ഗ്ലാസ് പിടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യണ മാതിരി നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ട് ക്യാമറേൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഡിസൈൻ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കളർ റെഡ് ആണ് ഓക്കെ റെഡും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഇതിങ്ങനെ മാറി മാറി കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ നിൽക്കണ മാതിരി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് യു എസ് പി സി പോർട്ട് താഴത്തുള്ള ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പീക്കേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്പീക്കർ അതായത് സ്റ്റീരോ സിസ്റ്റം നല്ല അടിപൊളി ഡോൾ ബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ കഴിയും തിയേറ്ററിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസിന് എക്സ്ട്രാ ക്യാഷ് കൊടുക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോണാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും എവിടുന്നൊക്കെ സൗണ്ട് വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം ഒരു കിട്ടിക്കാച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ കിട്ടുക സോ തംസ് അപ്പ് ഫോർ സാംസങ് പിന്നെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ചെറിയ ഫോൺസിനോടാണ് കുറച്ചുകൂടി താല്പര്യം അതായത് അത്യാവശ്യം കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം സ്പെക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റിയും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ മര്യാദയ്ക്ക് ഇറങ്ങില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു രൂപം എന്താ ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം സാംസങ് നോട്ട് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ചെറിയ ഫോണാണ് പക്ഷെ ഇതിന് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ഫോണിൽ വലിയ ഡിസ്പ്ലേ അത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതറിയില്ല ഒറ്റ കൈനോണ്ട് നമുക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കോർണറിലും നമുക്ക് നമ്മളെ തംസ് എത്താൻ കഴിയും അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഫോൺ തന്നെയാണ് വൺ പ്ല അല്ല വൺ പ്ലസ് അല്ല നോട്ട് ടെൻ അതിന് എന്താ പറയുക വൺ പ്ലസിൻ്റെ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സ്ക്രീൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ നോട്ട് ടെൻ പ്ലസിൻ്റെ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സ്ക്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് ജി ബി റാം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ജി ബി ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ യു എഫ് സി സ്റ്റോറേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ബിൽ ക്വാളിറ്റി തന്നെ അവർ കൊടുത്തിട്ട് ഗ്ലാസ് ബാക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വയർലെസ്ലി മറ്റൊരു ഫോൺ ഇതിൽ നിന്നും ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഡ്യാം ബ്രോ അതായത് വയറൊരു ഫോൺ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അവരുടെ ചാർജ് തീരാൻ തീരാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയർലെസ്ലി ചാർജ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താ ക്യാമറ വരുന്ന നമ്മൾ കുറേ കണ്ടതാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എം പി ക്യാമറ ആണ് ഓക്കെ വരുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ക്യാമറ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഫീച്ചറിന് എന്താ വെച്ചാൽ അവർ ഒന്നാമത്തെ സ്ലോ മോഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്കാണ് അതായത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഒന്ന് അനങ്ങനെ പോയി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചില്ല കാരണം ഞാനത് ഓഡിങ് കൊണ്ട് എടുത്തതാണ് ഓക്കെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലേശം ക്വാളിറ്റി കുറയും പക്ഷേ നമ്മൾ ഓഡിങ് കൊണ്ട് എടുത്താലും നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഒരു ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എക്സലൻറ്റ് ഓക്കെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് അത് അടിപൊളിയായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത കിടക്കാച്ച് ഒരു ക്രെയിനിലെടുത്ത ഷോട്ട് മാതിരിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് സോ എനിക്കത് പേഴ്സണലി നല്ല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടും കാരണം കുറേ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് വേണം സോ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ നമ്മളെ മെയിൻ ക്യാമറ എന്ന് വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അടിപൊളി ഏറ്റവും വലിയ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുറേ ഫോൺസിൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ബ്ലർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എന്താ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ
ക്യാമറ ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ സോ അത് എക്സലൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ആണ് അതിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആയും അതിങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് സെൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അവിടെ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ അത് നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആക്കിയിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് സോ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ അടിപൊളി അടിപൊളി കിടിക്കാച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇനി ഷൂട്ട് ചെയ്തിടാൻ കഴിയും സോ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ എനിക്ക് ഓവറോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇതിലൊരു കിടിക്കാച്ച് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ നമ്മളെ സ്ക്രീൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഓൺ ആയിട്ടോ അതിന് കാണായിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസിനോട് ഓക്കെ അടിപൊളി ഒരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ ആണ് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല ഫാസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെക്കാൻ അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഓൺ ആവുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഡീലേസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ആനിമേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു മാതിരി തോന്നുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ആക്കാൻ പക്ഷേ എനിക്ക് ആനിമേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്നലെ കാണുന്ന മാതിരി കുറച്ചൊരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഹൈലൈറ്റ് ആകുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എസ് പെൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു കവർ ഉണ്ട് മൊത്തം എന്താ പറയുക ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു സോ ഇവിടെ ഒരു പെൻ ഉണ്ട് എസ് പെൻ എസ് പെൻ ഞാൻ ഇതേ വരെ ഇന്നേ വരെ യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് എസ് പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ല ഈ ഫോൺ വാങ്ങിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിലുള്ളതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എസ് പെൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഫോൺ കൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഷോപ്പിലേക്ക് പോയത് അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഇതിലൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് എസ് പെൻ മറന്നു പോയെന്ന് വെച്ചിട്ട് സോ അപ്പം ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒഴിവ് യോ മേ ഇതെവിടെ പോയി പിന്നെ ഞാൻ റൂമ് വന്ന് നോക്കി എസ് പെൻ ആടുണ്ട് സോ അത് പിന്നെ ഇതിലിട്ട് സംഭവം വളരെ കൂളാണ് കഴിച്ചത് കാരണം ഫോണിൻ്റെ ഉള്ളൊരു വടി ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കളിക്കാൻ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്ന വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ നോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ എസ് പെന്നും കൊണ്ട് എടുക്കുക ലോക്ക് അൺലോക്ക് ആക്കേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് പോയി എടുക്കേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഈ പെന്നും കൊണ്ട് എടുത്തത് ഓഫ് സ്ക്രീൻ അതായത് ഓഫ് സ്ക്രീൻ ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഈ പെന്നും കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ക്രീൻ്റെ മുകളിൽ മുന്നേ ഇത് സേവ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ നോട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ സാധനം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ആ സംഭവം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരും സോ അതൊരു ബിഗ് 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 ഹ്യൂജ് തംസ് അപ്പ് ഫോർ സാംസങ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പെന്നും കൊണ്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നോട്ട് ആഡ് ഓൺ ആവും സോ നമുക്ക് എഴുതുക ജസ്റ്റ് സേവ് കൊണ്ട് ഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോ ഈസി ഓക്കെ അത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ എസ് പെന്നോട് നമുക്ക് വേറെ ഉപകാരം നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ക്യാമറ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെന്നോട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ പെന്നിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് സോ ആ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ സോ അതെനിക്ക് വളരെ രീതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ എത്തൂല സംഭവം ചെറിയ ഫോണാണ് എത്തും എന്നാലും നമുക്കൊരു കംഫർട്ടബിളിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഈ സാധനം എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എപ്പോഴാണോ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കൺട്രോളും നമുക്ക് ഈ റെസ്പെൻഡിനോട് ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ ഇതൊരു പുതിയൊരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് അമർത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം ഫോ ഇതെടുത്തിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആക്കി നോക്കി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറി കാർഡ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല രണ്ട് സിമ്മും ഫോർ ജിയിലാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറി കാർഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ജി ബി എന്താ പറയുക ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൊള്ളിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഉണ്ട് ചാർജർ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വൺ അവറിനും കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഫുൾ ചാർജ് ആക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് എടുത്തു പറയത്തക്ക കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് അതായത് നമ്മളെ
അൾട്രാ സെറ്റിങ്സിൽ ഇട്ടിട്ട് ഐ മീൻ എച്ച് ഡി ആറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രീം എഫ് പി എസ് കൊടുത്തിട്ട് കളിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല വേറെ കുറച്ച് ഫോൺസിലാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് സ്മൂത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് എക്സ്ട്രീം ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡിയിൽ ഇട്ട് എക്സ്ട്രീം ഇടാൻ തോന്നുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ സ്മൂത്ത് ഉണ്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എച്ച് ഡി ആറിൽ ഇട്ടിട്ട് എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രീമിൽ ഇട്ട് കളിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു സംഭവമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു പബ്ജിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ റെഡി ആകുമ്പോൾ കാരണം ഇതൊരു ഫ്രഷ് ഫോണാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അപ്ഡേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാണ്ട് പിന്നെ ആ സ്പീക്കറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ എക്സലൻറ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് എക്സലൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സലൻറ്റ് എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക ഡിസൈൻ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ റെഡ് മുമ്പത്തെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓവറോൾ എന്താ പറയുക സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപതിനായിരം രൂപേൻ്റെ അടുത്ത് വരും സോ ആ ഒരു പ്രൈസിന് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഒരു ഫോൺ ലൈക്ക് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു വലിയൊരു കമ്പനീൻ്റെ ഒരു എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാട്ടർ പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് വൺ മീറ്റർ ഒക്കെ സെറ്റാണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു വിധം എല്ലാ വയർലെസ് ചാർജും ഒക്കെ കൂടി അടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയൊരു പാക്ക് ഓഫ് ഫോൺ ഓക്കെ അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങി ഒരു ചെറിയ പാക്ക് ഓഫ് ഫോൺ ഒറ്റ കൈനോട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയൊരു ഫോൺ തന്നെയാണ് നോട്ട് ടെൻ ഓക്കെ നോട്ട് ടെൻ പ്ലസ് ഞാൻ ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം നോട്ട് ടെൻ പ്ലസ് വില കൂടുതലുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ആ ഒരു ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് വലിയൊരു ഹാൻഡ് ഉള്ളവർക്ക് നോട്ട് ടെന്ന് ഷുവർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ കാരണം ചെറിയൊരു ഹാൻഡ് ഉള്ളവർക്ക് നോട്ട് ടെൻ തന്നെ ധാരാളമാണ് സോ എനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ടെന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് പക്ഷേ ഞാനത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ കാരണം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല സോ യാ അതാണ് നമ്മളെ സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് ടെന്നിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി എല്ലാം കവർ ചെയ്തെന്നാണ് സോ തോന്നുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം ഓർത്ത് ഓക്കെ അപ്പം നാളെ